హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఆంజనేయులు ఫ్రమ్ అనంతపురం ఇది చూడండి సో మీకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీడియోస్లో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి ఓకే సో ఎక్సెల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే అయితే ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాం అంటే ఈ సెల్ గ్రూప్లో ఫార్మాట్స్ డైలీ టీన్స్ అటు వీటి గురించి నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఎడిటింగ్ గ్రూప్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఎడిటింగ్ గ్రూప్స్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం టోటల్ యావరేజ్ ఫంక్షన్స్ ఎలా టైప్ చేయాలని నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ టోటల్ యావరేజ్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సెలెక్టెడ్ డేటాకి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడే ఆటో ఫంక్షన్ ఇలా ఇక్కడ సమ్ అని యూజ్ చేస్తామంటే చూడండి సమ్ అని చేస్తుంది అన్నట్టు తర్వాత యావరేజ్ కూడా అంతే కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ యావరేజ్ చేసేటప్పుడు ఈ టోటల్ వాల్యూ ఉండకూడదు యావరేజ్ కాలం ఇటు పక్క రావాలి ఎందుకు అలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసామనుకోండి దీని ద్వారా యావరేజ్ చేస్తే ఈ టోటల్ వాల్యూ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతూ వస్తుంది అన్నట్టు ఓకే సో అట్లా మోర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫంక్షన్స్ గురించి చివరి క్లాస్లో ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం యూ డోంట్ ఫీల్ అబౌట్ దాట్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడ ఫిల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఈ ఫిల్ అనే ఆప్షన్ గురించి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఏంటి అనేది ఈ ఫిల్ అనే ఆప్షన్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం తెలుసుకోవాల్సింది నేను ఇక్కడ కొన్ని మాన్యువల్గా వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం టూ త్రీ వీటికి ఫామ్ ఫామ్లో ఇస్తున్నాం ఏంటి టూ అంటే ఎల్ ప్లస్ ఎం ఫైవ్ టోటల్ వాల్యూ ఇస్తున్నాం నెక్స్ట్ సిక్స్ సెవెన్ అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఒక్క రికార్డుకి మాత్రమే కదా ఇక్కడ ఫామ్లో ఇచ్చాను బట్ దీనికి కూడా సేమ్ ఫామ్లని పైన ఉన్న దాన్ని కిందికి కాపీ చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫిల్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది ఈ ఫిల్ అనే ఆప్షన్లో డౌన్ అంటే పైన ఉన్న వాల్యూని కిందికి ఫిల్ చేయాలన్నప్పుడు డౌన్ చూడండి సేమ్ ఫామ్లో వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను నేను థర్టీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ కింద ఉన్న వాల్యూని పైకి ఫిల్ చేయాలి అప్పుడు మనం ఫిల్ అప్ చూడండి ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకే సో తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ని జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎలా టైప్ చేస్తున్నాము అంటే చూడండి ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇచ్చాం తర్వాత ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని దీని లెఫ్ట్కి మనం ఫిల్ ఫిల్ చేసుకోవాలనుకోండి అప్పుడు మనం లెఫ్ట్ అనేది ఇచ్చేస్తే ఏమైందంటే ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ మనకి ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ వాల్యూకి రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ లెఫ్ట్కి ఫిల్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు ఓకే తర్వాత ఈ ఫిల్ అనే ఆప్షన్లో చూడండి రైట్ అన్నామనుకోండి మనకి ఏదైనా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న రైట్ ఫిల్ చేస్తుంది లెఫ్ట్ అంటే ఏమవుతుంది రైట్ ఉన్నవి లెఫ్ట్ ఫిల్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రైట్ ఏం లేదు కదా చూడండి ఇప్పుడు ఎయిట్ వాల్యూ ఇచ్చాం లెఫ్ట్ అండ్ కన్సర్ ఫిల్ అప్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది రైట్ ఫిల్ చేయాలన్నప్పుడు మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి రైట్ అండ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి ఓకే సో రైట్ అండ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అక్కడ చూడండి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుంది ఎం ప్లస్ ఓకే వీటిని వాల్యూస్ని మొత్తం ఈ రెండింటిని క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు అట్లా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు మాన్యువల్గా ఏదైనా టైప్ చేసి ఉంటారు నేను అంజీ అని టైప్ చేసాం దీన్నే ఇప్పుడు డౌన్ ఫిల్ చేయాలనుకోండి ఫిల్ డౌన్ తర్వాత చూడండి ఫిల్ లెఫ్ట్ అండ్ కానీ సో రైట్ అండ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది రైట్కి ఫిల్ అవుతుంది తర్వాత లెఫ్ట్ అండ్ కానీ రైట్ ఉన్నది లెఫ్ట్కి ఫిల్ అవుతుంది తర్వాత అప్ మీరు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు దీనికన్నా మీరు ఇక్కడ ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ ఉంది డ్రాక్ చేయొచ్చు చూడండి రైట్ కావాలనుకుంటే రైట్ తర్వాత చూడండి మీకు లెఫ్ట్గా అంటే లెఫ్ట్ తర్వాత అప్ కావాలనుకుంటే రెండు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము చూడండి ఇదే ఫిల్ అనే ఆప్షన్స్లో మనకి ఇక్కడ అక్రాస్ ది వర్క్షీట్ అంది అక్రాస్ ది వర్క్షీట్ అంటే ఏం లేదు చూడండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ వర్క్షీట్లో మనం ఈ వర్క్ అంతా చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ అంజీ మిన్ని రాము ఈ త్రీ సీట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఓకే ఈ త్రీ సీట్స్లో కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి కదా ఈ ఫస్ట్ సీట్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఎనీ కంటెంట్ అదంతా ఈ త్రీ సీట్స్లో కూడా ఫిల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలా సిఫ్ట్కి పట్టుకొని ఈ వర్క్ సీట్స్ అన్నింటినీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి గ్రూప్ అని వస్తుంది సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఫిల్ అనే ఆప్షన్లో అక్రాస్ వర్క్ సీట్ అన్నారనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఫిల్ ఆల్ అంటే ఏమి మొత్తం ఎంటైర్ కంటెంట్ అంతా ఫిల్ కావాలి ఇంక్లూడింగ్ కంటెంట్ ఫార్మాట్స్ ఓకే అని కనిపించండి నెక్స్ట్ సీట్స్లో మీరు
ఆ సెలెక్టెడ్ డేటా రేంజ్ అంతా చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు మొత్తం ఈ సెలెక్టెడ్ ఏరియా అంతా కూడా ఓకే సో ఇది ఇంకొకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటి అనేది ఇప్పుడు అన్ని ఈ సీట్స్లోనూ కంటెంట్ అంతా డెలీట్ చేస్తున్నాం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఈ సెలెక్టెడ్ వర్క్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ వర్క్షీట్లో ఏ పార్ట్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆ పార్ట్ అంతటినీ రిమైనింగ్ వర్క్షీట్స్లో కూడా సేమ్ రావాలన్నప్పుడు స్విఫ్ట్కి పట్టుకొని ఈ వర్క్షీట్స్ అన్నింటినీ గ్రూప్ చేయండి గ్రూప్ చేసి ఇక్కడ ఫిల్ అక్రాస్ ది వర్క్షీట్ అనండి చూడండి ఆల్ అంటే ఇక్కడ కంటెంట్ అంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ మాత్రం వస్తుంది అన్నట్టు ఫార్మేట్స్ అంటే ఓన్లీ కలర్స్ మాత్రమే అట్లా మనం చూడండి ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వర్క్షీట్స్లో కూడా సేమ్ యాక్సిటీస్గా ఉంటుంది అక్రాస్ ది వర్క్షీట్ ద్వారా ఓకే నెక్స్ట్ సిరీస్ జస్టిఫై అనేది ఇదేంటంటే చూద్దాం ఇప్పుడు మనము కొన్ని వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఒక ఫిఫ్టీ అనే వాల్యూ ఉంది ఈ ఫిఫ్టీ అనే వాల్యూకి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫిల్లో సిరీస్ అనే ఆప్షన్ అని కానీ ఇక్కడ స్టెప్ వాల్యూ ఫిఫ్టీకి ఫైవ్ ఫైవ్ వాల్యూస్ నేను యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలనుకోండి ఐదు ఐదు పెంచుకుంటూ పోవాలి అప్పుడు నేను స్టార్ట్ వాల్యూ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి ఫైవ్ ఉండాలి ఎండింగ్ వాల్యూ ఎంతవరకు కావాలి మనకు ఐదు వందల వరకు అనుకోండి అంటే ఫిఫ్టీ అయిపోగానే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇలా ఇక్కడ రో వైజ్ సిరీస్ రో వైజ్ అనేసి ఓకే అని కొంచెం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ అలా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు థర్టీ ఉంది త్రీ జీరో ఈ త్రీ జీరో వాల్యూకి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నానంటే కాలం వైజ్ సో వాల్యూస్ ఒకవేళ మనం ఇలా ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు సిరీస్ కాలం వైజ్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి టూ నా త్రీ నా మీరు ఇష్టం మల్టీప్లై చేసుకుంటే పోవచ్చు ఓకే సో జస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఫైవ్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి ఫార్టీ దాకానే ఉండాలి ఓకే ఇలా వచ్చేస్తాం అదే ఒకవేళ మనం మల్టీప్లై చేయాలనుకోండి థర్టీకి అంటే థర్టీ టూ థర్టీ ఇంటూ టూ ఇలా మల్టీప్లై చేసుకుంటూ పోవాలన్నప్పుడు ఫిల్ సిరీస్ ఇక్కడ కాలం వైజ్ కావాలి ఇక్కడ గ్రోత్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోండి గ్రోత్ అనే ఆప్షన్లో స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి టూ ఎండ్ ఎంతవరకు కావాలి మనకు అట్లా త్రీ హండ్రెడ్ వరకు కావాలంట ఓకే చూడండి థర్టీ ఇంటూ టూ సిక్స్టీ ఇంటూ టూ ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు మనకు ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఫిల్ అనే ఆప్షన్లో సిరీస్ అనే ఆప్షన్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ జస్టిఫై జస్టిఫై అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను నిపుణ టెక్నాలజీస్ అని టైప్ చేశాను కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ఇది మొత్తం కంటిన్యూస్గా సపరేట్ సెల్స్లో ఉన్నట్టు ఇది ఇదే సెల్లో వన్ బై వన్ నిపుణ టెక్నాలజీస్ ఉంది సపరేట్ సపరేట్ జస్టిఫై చేయాలనుకోండి ఇక్కడ ఫిల్ అనే ఆప్షన్లో జస్టిఫై అనే ఆప్షన్ వాడచ్చు చూడండి ద టెక్స్ట్ విల్ ఎక్స్టెండెడ్ బిలో సెలెక్టెడ్ రేంజ్ అనేది చూడండి ఆటోమేటిక్ ఇలా జస్టిఫై అవుతుంది అన్నట్టు ఇది సపరేట్ సెల్ ఇది సపరేట్ సెల్లో జస్టిఫై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సెలెక్టెడ్ చూడండి సెల్స్ అన్నింటికీ సో మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని ఫార్మాట్స్ అప్లై చేద్దాం ఫాంట్ కలర్ బోల్డ్ ఇటాలి అండర్లైన్ ఓకే ఇక అదేవిధంగా ఫాంట్ టైప్స్ కూడా ఇప్పుడు ఈ సెలెక్టెడ్ డేటా రేంజ్కి మనం ఇప్పుడు ఏమేమైతే ఫార్మాట్స్ అప్లై చేసామో అవి మాత్రమే క్లియర్ కావాలనుకోండి ఈ క్లియర్ అనే ఆప్షన్లో క్లియర్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ ఫార్మాట్స్ మాత్రమే క్లియర్ అవుతాయి అన్నట్టు ఓకే కంటెంట్స్ అంటే ఏంటి మనం కీబోర్డ్లో డిలీట్ అయినా నొక్కొచ్చు ఇక్కడ కంటెంట్ అంటే కంటెంట్ అంతా ఎగిరిపోతుంది మొత్తం ఓకే ఇలా చూడండి క్లియర్ ఫార్మాట్స్ అన్ని ఫార్మాట్స్ క్లియర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకవేళ మనం కామెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఏ సెల్కి అయితే మనం కామెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నామో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళొచ్చు లేదంటే ఇదే మీకు ఆప్షన్ మీద మనం సెల్ మీద రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇన్సర్ట్ కామెంట్ అని ఆ కామెంట్ మీరు ఏదైనా రాసుకోండి మీ ఇష్టం ఇక్కడ ఒక కామెంట్ రాసాం తర్వాత ఇక్కడ ఒక కామెంట్ రాసాం ఇన్సర్ట్ కామెంట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక కామెంట్ రాసాం ఇన్సర్ట్ కామెంట్ చూడండి మౌస్ ప్యాంట్ ప్లేస్ చేస్తే ఈ కామెంట్ ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు ఈ సింబల్స్ దీన్ని మనం రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ కామెంట్ అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఈ సెలెక్టెడ్ ర్యాం రేంజ్లో ఏ అయితే కామెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ కామెంట్స్ ఒక్కటి క్లియర్ కావాలంటే క్లియర్ క్లియర్ కమెంట్స్ అనగానే కమెంట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకుముందు కామెంట్స్ ఉన్నాయి కదా
ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఎడిటింగ్లో ఫిల్ తర్వాత ఏంటి క్లియర్ ఈ ఆప్షన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం అనమాటనేది ఇవి ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకొకటి మీకు ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఈ నంబర్కి నాకు కాల్ చేయగలరండి ఓకే థ్యాంక్